Hi friends, welcome back to Vikos. In the video, la, unit 1 distributed computing la, next topic paaka pora, primitives for distributed communication. Rumba rumba easy ana topic friends. Na solra vishyengala matto mind la achiyiti na adha build up pani eldi illa. Perisa yado magap pani vende necessity la purunje illa me panna. So ungle ko vishyam puriya puriya. Ungle semester point of view niyo, sorry, padikira point of view niyo interesting ar ko. So semblyo ni ngayda da ungle ko interest oru. Normal on a mug up and drama, illama interest or upon. Okay, but topic end and pack lap. So fundamentally primitives nine and a friends normal or distributing computing nine or multiple systems. And the systems can add a communication at a k in a different approaches. So other than primitives, so generally number end functions use puno first function on the send, second function on the receive. So send is kind of use pannu, obvious ha, data send panna use pannu. Or a system in the inner system ke data send panna send use pannu. Upper receive is kind of use pannu. Where or system in the inner system ke data receive panna receive call use pannu. Ipa nama or simple example pakla. Ita A in or system arke B in or system arke A vandhi B ki data anna pura arke. Apa A in the system call in the function use pannu arke A send use pannu arke. B data receive pannu arke anna thin ala B receive use pannu arke. Now, generally, send function and receive function are the same parameters. Send function is the same as the function. Then, what are the first parameters are the first parameters? Destination. Who is going to do it? Then, the second parameters are the buffer. So, the buffer is a temporary space. If I go to A and B, I will store the data in A. I will store the data in A and store the data in A. That is my buffer. So, the buffer is the same as the buffer. In the processor, there is a storage space. So, it is the buffer in the specific user space. In the buffer, it has the data that has to be sent. So, if I want to get any data, that is in the buffer. Okay, now we have a receive function call. What is the receive function call? B is going to receive. So, the first parameter is who is going to receive. Source from which the data is to be received. Second parameter is, ना डाटा रिसीव पन रहे, बी रिसीव पन रहा है, रिसीव पन टा आधे इंगे स्टोर पनी व्यक्या पोरा है, सो द यूजर बफर इनटू विच द डाटा इस टू बी रिसीव्ड, ये लो उन्नी मेल अफ्रेंस, सेंड ना आने पनो, यार करन पनो, इन द बफर लेना आने पनो, रिसीव ना रिसीव पनो, यार की टेंड रिसीव पनो, इन द बफर Mile a to b अनु प्रोम दी ना a cares for b b cares for a आधा इन्होंने सिंक्रेन सब दी ना इन्ना अर्थो ये वंदे सेंड पनी मुड़च्चो ने अवर उड़ा वैले मुड़च्चरो मटारे b की करेक्टर रिसीव आयर चान पुरमिया वेट पन्नो आरे अरे मारे b a कांडी वेट पन्नो आरे सो इन्दा मारे रेंड पेरो इच्छ अदर कांडी कैर पन्नो अरे सिंक्रेनस देन a सिंक्रेनस � ये है ना सुन रहा है ये ना कौन ना पति कावला इल्ले ये ना कि इन्होंने टास्क का पति मट्टू ना कावला ये ना कौन ना पति कावला इल्ले अरे ये सिंक्रेनस देन ब्लॉकिंग ले इन्ना अब रे ना पन और टास्क पन्दे ये टास्क मुड़ीरा वरी क्यों ना वेट पन्दा अरे इन्होंने ब्लॉकिंग दैट इस ये टास्क मुड़ीरा � so, this is all different primitive friends. Next, this is a simplified example. Then, last technical part. Now, simplified example case by case. So, first is synchronous primitive. Synchronous primitive is what I said. I said, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. So, in the example, if you say, you can say, you can say, you can say, you can say, so, now, Alice is one of them, Bob is one of them. Alice is one of them, Bob is one of them. Then, the two names are the objective of the message successfully delivered and received by Bob. So, Alice is one of them, the message is one of them, and the Bob is one of them. If you have the example, you can see the example. So, Alice is one of them, the message is one of them, and the Bob is one of them. Then, Alice is one of them, Alice is one of them, अंदर मैसेज बॉब कंप्लीट आ रीड पनी मुड़ी किरा वरियों आलाइस उड़े टास्क मुड़न जोड़ चुना और नाने किला सो इन्नो त्रिमना एक्सप्लेन बन रहे हैं यालाइस रिकांगा 
இங்கே பாப் இருக்காங்க ஸோ அலைஸ் என்ன பண்ணுறாரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண போகிறாரு பாப் என்ன பண்ணுறாரு மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ண போகிறாரு இப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அலைஸோட வேலை என்ன மெசேஜ் சென்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் பாப் ரிசீவ் பண்ணுறாரு அதை தூக்கி போடுறாரு அதை பற்றி அலைஸ் கவலை இல்லை ஆனால் சிங்கரனஸில் அலைஸ் கவலைப்படுவார் நான் அனுப்புறது மட்டும் என்னோட வேலை இல்லை நான் அனுப்புகிற மெசேஜ் வந்து பாபு கரெக்டாக ரிசீவ் ஆயிடுச்சா அவர் கரெக்டாக ரிசீவ் பண்ணிட்டாரா அப்படிங்கிற விஷயம் நான் செக் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி பாப் என்ன பண்ணுவார் ஸோ பாபுக்கு ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ பாப் ரிசீவ் பண்ணிட்டு அந்த மெசேஜை கம்ப்ளீட்டாக ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவரோட ரிசீவ் டாஸ்க் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நினப்பார் ஸோ ஓவராலாக நம்ம சொல்ல போனால் இந்த சிங்கரனைஸ் சினாரியோவில் அலைஸ் அண்ட் பாப் வெயிட் ஃபார் ஈச் அதர் டு கம்ப்ளீட் தேர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் பிஃபோர் தே கேன் மூவ் ஆன் டு அதர் டாஸ்க் அப்படின்னா என்ன கம்ப்ளீட்டாக இந்த என்டையர் ஃப்ளோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவங்கவுங்க அடுத்த வேலையை பார்க்க போவாங்க அதே சிங்கரனைஸ் ப்ரொமேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் ஏ சிங்கரனஸ் ப்ரொனட்டிவ் ஏ சிங்கரனஸ்ல நான் என்ன சொன்னேன் ஐ டோன்ட் கேர் ஃபார் யூ இதே எக்ஸாம்பிள் தான் அலைஸ் வந்து பாபுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாரு ஆனால் அலைஸோட வேலை என்ன அவர்கிட்ட இருந்து மெசேஜ் வெளியே போனால் மட்டும் போதும் பாபை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை ஸோ நான் மெசேஜ் அனுப்பணும் நான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பாப் படித்தாலும் சரி ரிசீவ் பண்ணாலும் சரி பண்ணலனாலும் சரி அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஸோ அதான் இங்கே ஓவராலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அலைஸ் என்ன பண்ணுறாரு மெசேஜ் பாபுக்கு அனுப்புகிறார் அனுப்பிட்டு வெயிட் பண்ண பாபுக்காண்டி அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட வேறு என்ன டாஸ்க் இருக்கோ அந்த டாஸ்கை வந்து அலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ தென் பாப் எப்போ என்னமோ அந்த மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணி ரீட் பண்ணுறேனா பண்ணலாம் ஆனால் அதை பற்றி அலைஸுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது இது வந்து ஏ சிங்கரனஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாக்கிங் ப்ரிமேட்டிவ் பிளாக்கிங் ப்ரிமேட்டிவ்னா என்னென்னா இப்போ இது ரெண்டு சினாரியோலையுமே யூஸ் ஆகும் சிங்கரனஸ்லையும் யூஸ் ஆகும் ஏ சிங்கரனஸ்லையும் யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ அலைஸ் வந்து பிளாக்கிங் ப்ரிமேட்டிவ் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் என்ன டாஸ்க் பண்ணார் மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அலைஸோட வேலை என்ன மெசேஜ் சென்ட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மெசேஜ் சென்ட் பண்ணி முடிக்கிற வரையும் அந்த ஆப்ரேஷன் முடிகிற வரையும் என்னால் வேறு எந்த டாஸ்க்கும் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் விஷயம் தட் இஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அலைஸோட வேலை என்ன மெசேஜ் சென்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த மெசேஜ் சென்ட் பண்ணி முடிக்கிற வரையும் தட் இஸ் ஏ சைட்லேருந்து சென்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் பாபை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை ஸோ ஏ சைட்லேருந்து சென்ட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் நான் என்னோட கவலை அதுக்கப்புறம் என்னோட கவலை இல்லை இது வந்து பிளாக்கிங் ப்ரைவேட்டி ஸோ அதை இங்கே எழுதிருக்க ஜஸ்ட் ஒரு டைம் படிச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஒன்று ஒன்று லைன் பை லைன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படின்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும் ஸோ கீ பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுப்போம் தென் நான் பிளாக்கிங் என்ன எனக்கு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை தட் இஸ் அலைஸ் என்ன பண்ணுறாரு அவருக்கு வந்து பாபுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பணும் ஸோ அவர் அவரோட மெசேஜை பேப்பரில் எழுதிட்டு வெளியே அனுப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே அவரை அடுத்த வேலை பார்க்கலாம் அந்த மெசேஜ் ஃபுல்லாக போயிருச்சா இல்லையாங்கிற விஷயம்லாம் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ இன்னும் டெக்னிக்கலாக சொல்ல போகணும் அப்படின்னா அலைஸ் வந்து பாபுக்கு மெசேஜ் அனுப்பும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைஸ் கிட்ட ஒரு யூசர் பஃபர் இருக்கும் ஸோ அலைஸ் கிட்ட என்ன இருக்கும் யூசர் பஃபர் இருக்கும் யூசர் பஃபரில் அவரோட டேட்டா இருக்கும் தென் யூசர் பஃபர்லேருந்து இந்த டேட்டா வந்து கர்னல் பஃபரில் காப்பி ஆகும் தென் கர்னல் பஃபர்லேருந்து நெட்ஒர்க்கில் காப்பி ஆகும் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க்லேருந்து அகெயின் அந்த சைடு பாபு கிட்ட இதெல்லாம் நடக்கும் அப்போ இந்த நான் பிளாக்கிங் சினாரியோவில் ஜஸ்ட் இந்த யூசர் பஃபர்லேருந்து இந்த கர்னல் பஃபர் காப்பி பண்ணுறதுக்கான டாஸ்க் இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டால் மட்டும் போதும் அலைஸுக்கு அதை பற்றி அவர் அதை தவிர வேறு எதை பற்றியும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஸோ இங்கே அவரோட மெயின் மோட்டிவ் என்ன அவரோட என்ன டாஸ்க்கோ அந்த டாஸ்க் இனிஷியலைஸ் மட்டும் பண்ணிட்டா போதும் அது கம்ப்ளீட் ஆகுது அதை பற்றிலாம் வரிப்பட வேண்டிய தேவையில்லை ஓகே இப்போ இதை கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக பார்ப்போம் இப்போ ஹேண்டில்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹேண்டிலுக்கான தேவை என்ன ஸோ நான் பிளாக்கிங் ப்ரிமேட்டிவில் நான் என்ன சொன்னேன் நான் வந்து நான் பண்ணுற டாஸ்க்குக்காண்டி வெயிட் பண்ண வேணாம் அதை ஜஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணிட்டு நான் அடுத்த வேலை பார்க்கலான்னு சொன்னேன் ஆனால் இப்போ நான் வந்து பாபுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் எனக்கு அரை மணி நேரம் கழிச்சு என்ன தோணுது அப்படின்னா நான் எப்பயும் அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இனிஷியேட் பண்ணு அது முடிஞ்சிருச்சா இல்லையான்னு செக் பண்ணு ஸோ ஒரு ப்ராசஸர் மல்டிபிள் டாஸ்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பாபுக்கு அனுப்புவார் அருணுக்கு அனுப்புவார் கோபாலுக்கு அனுப்புவார் இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் இப்போ
சோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அலைஸ் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பர் முடிஞ்சிருச்சா செக் பண்ண என்ன பண்ணலாம் இந்த ஹேண்டில் ஐடி டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரை வச்சு செக் பண்ணலாம் இதை செக் பண்றது எப்படி பண்ணலாம்னா ரெண்டு டைப்பா பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து போலிங் போலிங்ல என்ன அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா திரும்ப 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 செக் பண்ணுவாரு முடிஞ்சிருச்சா முடியலையா முடிஞ்சிருச்சா முடியலையான்னு அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் செகண்ட் டெக்னிக் என்னன்னா வெயிட்டிங் வித் ஹேண்டில்ஸ் ஸோ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வெயிட் அண்ட் சிக்னல் ஃபங்க்ஷன் கால் படிச்சிருப்போம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வெயிட் ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் பண்ணுவோம் வித் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹேண்டில் இங்க ஐடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஹேண்டில்னா அந்த ஐடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஹேண்டில் வச்சு வெயிட் ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எப்ப அதை முடியுதோ ஒரு சிக்னல் ஃபங்க்ஷன் இன்வோக் ஆகி இந்த வெயிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும் தென் பிளாக்கிங் வெயிட்னு ஒன்று இருக்கு பிளாக்கிங் வெயிட்னா என்னன்னா நான் வேற எந்த டாஸ்குமே பண்ண மாட்டேன் அன்லஸ் அந்த அன்ட்ல எனக்கு நான் ப்ரீவியஸா இனிஷியேட் பண்ண டாஸ்க் முடிஞ்சால் மட்டும்தான் தென் நான் வெயிட் அவுட்டு வெளியே வருவேன் அது வந்து பிளாக்கிங் வெயிட் ஃபிரண்ட்ஸ் இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த நாளுமே கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கும் இதோட இந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியா ஒண்ணுமே கிடையாது ஸோ இங்க நான் புக்ல இருக்க அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா புக்லயே ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன சொன்னேன் சிங்கிரனஸ் ப்ரிமேட்டிவ் சிங்கிரனஸ்னா என்ன நான் உனக்காண்டி கவலைப்படுவேன் நீ எனக்காண்டி கவலைப்படுவேன் ஸோ இ சென்ட் ஆர் ஐ ரிசீவ் ப்ரிமேட்டிவ் சிங்கிரனஸ் இஃப் போத் த சென்ட் அண்ட் ரிசீவ் ஹேண்ட் ஷேக் வித் ஈச் அதர் ஸோ ஹேண்ட் ஷேக்குங்கிற கான்செப்ட் நீங்க சிஎன்ல கூட படிப்பீங்க டிசிபி ல நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இங்க மெயினான பாயிண்ட் என்னன்னா த ப்ராசஸிங் ஃபார் த சென்ட் ப்ரிமேட்டிவ் கம்ப்ளீட்ஸ் ஒன்லி ஆஃப்டர் த இன்வோக்கிங் ப்ராசஸர் learns that the corresponding receive primitive has also been invoked and receive operation has been completed idhila unga solla varadhu enna a send function na eppa complete appadina assume pannuven eppa vande enoda corresponding receive function pa alice bob kamcha bob side irukra corresponding receive function um invoke aayi that is call aayitu adhum fulla complete aanal mattume நான் என் சென்ட் வந்து ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னு நினைச்சுப்பேன் இது என்னோட சிங்கிரனஸ் பாட் தென் ஏ சிங்கிரனஸ் பாட் ஏ சிங்கிரனஸ் பாட்ல என்ன ஸோ ஏ சிங்கிரனஸ் ஜென்ரல் நம்பர் ரிசீவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சென்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா சென்ட் ப்ரிமேட்டிவ்ல நம்ம ஏ சிங்கிரனஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க என்ன நடக்கும்னா கண்ட்ரோல் ரிட்டர்ன்ஸ் பேக் டு த இன்வோக்கிங் ப்ராசஸ் எந்த ப்ராசஸ் அலைஸோட ப்ராசஸ் வந்து அந்த சென்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணனால் அந்த கண்ட்ரோல் திரும்ப அலைஸுக்கு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா யூசரோட பஃபர்ல இருந்து அந்த டேட்டா வெளியே காப்பி பண்ணோடனே அலைஸுக்கு திரும்ப கண்ட்ரோல் கிடைச்சும் தட் இஸ் யூசர் பஃபர்ல இருந்து டேட்டா வெளியே போனோடனே அலைஸுக்கு திரும்ப கண்ட்ரோல் கிடைச்சும் ஸோ இந்த லைன் மட்டும் ஒரு ஒரு லைன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திடலாம் தென் பிளாக்கிங் ப்ரிமேட்டிவ் ஸோ பிளாக்கிங் ப்ரிமேட்டிவ்னா என்ன இ ப்ரிமேட்டிவ் இஸ் பிளாக்கிங் இஃப் கண்ட்ரோல் ரிட்டர்ன்ஸ் to the invoking process after the processing for the primitive so inge vande send primitive send ku namma invoke pannrona send mudinja odane dhaan control varum inge asynchronous la send mudiyadunnala enak kavala illa yen kavala illa user buffer la nindu veliya adha thalli udu adukapram thiruma na control vaangiren synchronous la bob receive panni mudikira varaiyum na kavala padren asynchronous la yen buffer la nindu veliya thalli uttu na mudichiren enak control vaangiren blocking la ஃபுல்லா என் சென்ட் ஆபரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரையும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்ட்ரோலை வாங்கிக்கிறேன் தென் லாஸ்டா வந்து நான் பிளாக்கிங் நான் பிளாக்கிங்ல நான் என்ன சொன்னேன் ஐ டோன்ட் கேர் ஃபார் எனி ஒன் ஸோ ஏ ப்ரிமிட்டிவ் இஸ் நான் பிளாக்கிங் இஃப் கண்ட்ரோல் ரிட்டர்ன்ஸ் டு பேக் டு த இன்வோக்கிங் ப்ராசஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் இன்வோகேஷன் இன்வோகேஷன் தான் என்ன சென்ட் ப்ராசஸ கால் பண்ண உடனே எனக்கு என் கண்ட்ரோல் வந்துடும் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஸோ இங்க ஃபார் எ நான் பிளாக்கிங் சென்ட் control returns to the process even before the data is copied out of the user buffer nalla gavaninga inge namma enna pannom asynchronous la em buffer la inda veliye thalli uttonu enna na control vaanu ana non blocking la em buffer la inda na veliye thalnu nu kuda enak avasiyame illa anda process ah na start panni uttittu thirumba na control ah vaangikalam evlo dhaan difference inda naalu different primitives ku so video pidichunda like pannunga friends edha doubt unda comment pannunga next video la paakalam thanks